இந்த புள்ளனோட நேமுக்கு பக்கத்துல நேமு பக்கத்துல உங்களோட கிரேட கொஞ்சம் மென்ஷன் பண்ணி விடுங்க எல்லாரும் இப்ப நம்ம ஆண்டா நம்ம எந்த கிரேட் லீக்கிறீங்க அருகம் எந்த கிரேட் எடுத்த நம்பரை மட்டும் போட்டுடுங்கம்மா ஹேண்ட் இது ஆட்டவான கிரேட் நைன் அண்டா நம்ப நம்பரை மட்டும் போடுங்க லட்டர் மெசேஜ் மூலமா காட்டிடுங்க எந்த கிரேட் எடுத்த கொஞ்சம் குயிக்கா போடுங்க இல்லாட்டி இப்படி செய்வோமே கொஞ்சம் இருங்க கிரேட் நைன் ஆட்கெல்லாம் ஒரு இந்த ஹேண்ட் இது ஒன்று காட்டுங்க ஹேண்ட் மார்க் ஒன்னு சில்மா ஓகே நம்ஹா ஓகே இலக்கியா கிரேட் லெவன் அப்படி ஏழ்மனா போடுங்களே சில்மா ஓகே ஆஷா ரனா இந்த இத நேம் பண்ணுங்கம்மா யாரு இந்த போன் இதுல பேர் லீக்கிறா நேம் பண்ணி விடுவோங்க மற்றது யாரு கிரேட் நைன் நம்ஹா ஓகே கிரேட் டென் ஆட்கள் கிரேட் டென் ஹேண்ட் மார்க் காட்டுங்க ஓகே ஜீவிதன் மற்றது வேற யார் இருக்கிற கிரேட் டென் ஜீவிதன் ஓகே வேற கிரேட் லெவன் வந்து இலக்கியா வேற யாருமா மணால் எந்த கிளாஸ் ரஃபா ஓகே இப்ப இதுல இப்ப உங்களை எல்லாரையும் கிரேட் நைன் டென் லெவன் மூணு கிளாஸையும் ஒன்னா வச்சு கிளாஸ் செய்யறதுக்கே இல்ல நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ஒன்று செய்யறேன் நீங்க அதை வச்சு ஒரு டீச்சிங் பாட்டு ஒன்னு நான் உங்களுக்கு செஞ்சு ஹாட்டுறேன் சரியா நீங்க என்ன என்ன டீச்சிங் வே நீங்க செய்யறது விலங்குதா இல்லையா அதெல்லாம் உங்களுக்கு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு நான் ஒரு பாட்டு ஒன்னு இன்னைக்கு கிராமர்ல உங்களை விளங்கப்படுத்துறேன் நீங்க அதையும் விளங்கறதுக்கு ஒன்று இன்ஷால இனி வரக்கூடிய கிளாஸ்ல நீங்க விரும்பினா உங்களே ஜாயின்ட் ஆகும் அதோட வந்து மெயினா வந்து நான் கொண்டு போறது வந்து கிரேட் நைன் லீக்கிற புள்ளிகளையும் வந்து டார்கெட் பண்றது வந்து ஓலவலுக்கு தான் ரிசல்ட்ஸ பேஸ் பண்ணி தான் எடுத்துட்டு போவேன் நிறைய ஒர்க் தருவன் உங்களை செய்யறதுக்கு நோட்ஸ் தருவன் எல்லா தகவலையும் காட்டி தருவேன் இப்ப இந்த முறை கூட நான் உங்களுக்கு என்ன கிளாஸ் வந்த ஜூன் புள்ளிகளுக்கு வந்து சில யூனிட்டையும் அதுல வரக்கூடிய கேள்வியையும் இதுதான் சொல்லி கொடுத்தேன் இன்னைக்கு தமிழ் எக்ஸாம் நடந்துச்சு அதே கேள்வி அப்படியே வந்துச்சு ஏன்னா நான் வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல இருந்து இது வரைக்கும் நடந்த பேப்பர்ஸ வச்சு ஒரு அனலைஸ் பண்ணி அந்த அனலைஸ் மூலமாகத்தான் இந்த இந்த யூனிட் வரும் அதுல இந்த வினாக்கள் வரமடுத்த புள்ளிகளை கொடுத்தேன் அது அப்படியே பார்ட் த்ரீ பேப்பர்ல ஃபுல்லா அதே மாதிரி வந்துச்சு அப்ப அது மாதிரி இன்ஷால்லா தொடர்ந்து கிளாஸ் வாரவங்களுக்கு நான் அதை காட்டி தருவேன் அஹ் உங்களுக்கு அப்படி கிளாஸ்ல ரிசல்ட்ஸ் அடிக்க வைக்கிறதுக்கான வழி செலி தருவேன் அதோட சிலபஸ் கொண்டு போறதோட வளமையாவே வந்து மொடல் பேப்பர் பாஸ் பேப்பர் இது ரெண்டையும் நான் கிளாஸ்ல செய்யறது அதே மாதிரி கிரேட் நைனுக்கு வந்து டேர்ம் டெஸ்ட்டுகளும் அதோட மொடல் பேப்பர் இது ரெண்டையும் வந்து கிரேட் நைனுக்கு செஞ்சு வாருது அஹ் அப்போ உங்களுக்கு வந்து இதுல படிச்சு தார நேரத்துல டவுட்டுகள் இருந்தால் ஏதாவது கேட்க கேட்க வேணுமென்று இருந்தா எதாலும் என்னோட தாராளமா கேட்கலும் கண்டக்ட் பண்ணேலும் நான் இன்றைக்கு வந்து உங்களுக்கு இப்போ மொடல் பேப்பர்கள் கிரேட் டென்னுக்கும் லெவனுக்கும் டென்ல படிக்கிற ஆட்கள் லெவன்ல படிக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் இப்போ லெவன் புள்ளலுக்கு உதாரணமா ரஃபா போட்டிங்க கிரேட் லெவன் இப்போ கிரேட் லெவனை நான் இன்றே சொல்லி கொடுத்தேன் எக்ஸாம் புள்ளலுக்கு எப்படி என்ன ஸ்கூல்லையும் தான் அடுத்த காட்டோ வீட்டே போன நேரம் ரெண்டு கிளாஸுக்கும் சின்னதாக ஒரு செமினார் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் மாதிரி செஞ்சேன் அதுல அதோட இந்த இந்த ஜூம்ல வர புள்ளைகள் இந்த சித்தி இதுல வந்து ஜூம்ல வரவங்க எல்லாருக்கும் நான் மெசேஜ் கொடுத்தேன் சீடியோட அதை வருங்கால மனித நதி கவிதையை பார்த்துட்டு போங்க இலட்சியம் சமநோகமான யூனிட்ட பாருங்க அதே மாதிரி குகப்படலம் இப்படியான பேரை சொல்லியே கொடுத்தேன் அதே யூனிட்ல அப்படியே கேள்வியோட நான் வினாக்களையும் கொடுத்தேன் அப்படியே அதே மாதிரி வந்துச்சு தொடர்ந்து நீங்களும் வந்து இங்க நினைச்சிருந்தா இன்ஷால அதை காட்டி தருவேன் கிரேட் நைனை வந்து கிரேட் டென்னு போற நேரம் ஒரு இலக்கிய பாட்டை எப்படி விளங்குறது அது லீக்கிற அணிகளை நீங்க எப்படி கண்டுபிடிக்க வேணும் அதுக்கான வினாக்கான விடாக விடகலை நீங்க எப்படி கொடுக்க வேணும் இடத்துல கிரேட் நைன்ல இருந்தே கைட் பண்ணிட்டு போறது அதால கிரேட் நைன்ல இருந்து வந்தீங்கன்னு சொன்னா இன்ஷால்லா ரிசல்ட்ஸ் அடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு நிறைய வழிகள் நீங்க படிச்சு கொள்வீங்க இப்ப இன்றைக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு கிரேட் நைனுக்கும் டென்னுக்கும் லெவனுக்கும் மூணு கிளாஸுக்கும் பொதுவாக வரக்கூடிய ஒரு இலக்கணத்தை விளங்கப்படுத்த போறேன் நீங்க அதை அதை இலக்கணத்தை விளங்கடிக்கலும் விளங்கடுத்துட்டு உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா 
நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது உங்களுக்கு விளங்குறதா இல்லையான்றது ஒன்ற முடிவெடுங்க அடுத்ததுங்கூட டவுட்ட வந்து ஜூம் மூலமா கிளியர் பண்ணி கொலையலுமான்றது ரெண்டாவது இது ரெண்டையும் உங்களுக்கு இண்டே செஞ்சு கொள்றதுக்கேலும் அதால கிளாஸ் வந்து முடியிற நிமிஷம் வரைக்கும் எல்லாரும் ஜாயிண்டா இயக்க வேணும் கிளாஸ்ல நான் இப்ப உங்களை சேவ் பண்ணி காட்டுறேன் இந்த அந்த இலக்கண பகுதிய நீங்க என்ன செய்யுங்கன்னா அதுல வரக்கூடிய இத வந்து நல்லா விளங்கறதுக்கோங்க பேப்பர் ஒன்னையும் ஒரு பெண் ஒன்னையும் பக்கத்துல வச்சுக்கோங்க இது வந்து உங்களோட மூணு கிளாஸுக்கும் நைன் டென் லெவன் மூணு கிளாஸுக்கும் வந்து பயன்படும் சரியா இல்லா உங்களுக்கு சம்டைம் இந்த அணிகள் பாடத்துல தெளிவிக்கோ மேலும் இல்லாம இக்கோ மேலும் நான் இப்ப விளங்கப்படுத்துற பாருங்க அணிகளை நீங்க எப்படி கண்டுபிடிக்க வேண்டும் சரியா அணிகள்ல தன்மை நகைச்சி அணி அணிக்குது சரியா அதே மாதிரி உயர்வு நகைச்சி அணி இயக்குது ரைட் உருவக அணி இயக்குது உவமை அணி இயக்குது இந்த அணிகள் எல்லாமே இயக்குது இதுல பாருங்க இந்த கவிதைய இந்த கவிதைய பாருங்க நீங்க சம்டைம் கிரேட் டென் ஆக்க வந்து கிரேட் நைன்லயும் படிச்சு இயக்கணும் அப்ப இது வந்து நான் இப்ப உங்களுக்கு காட்ட போறது வந்து தன்மை நகைச்சி அணி ஒன்னா நாங்க எப்படி நான் காண்றது இது என்ன அணி என்றத நாங்க எப்படி விளங்கிருக்கிறதுல முதலாவது நாங்க காட்ட போறோம் தன்மை நகைச்சி அணி அணி பாருங்க போய் கடப்பை தள்ளி விட்டு சென்று தலை சுமையை கீழ் இறக்கி வைத்தாள் முருங்கை மரத்தடியில் வீதி எல்லாம் அல்லாடி வந்த அவளின் தளர்ந்த உடல் காலை வெயிலில் கசிந்து நனைந்துள்ளது சீலை தலைப்பால் சிறிது துடைத்து விட்டாள் ரைட் இது வந்து இலை கரிக்காரி என்ற புக்ல இருந்து இருக்கப்பட்ட ஒரு கவிதை பாருங்க போய் கடப்பை இந்த கடப்பை என்ற வேர்டு வந்து யாழ்ப்பாணத்துல வந்து கேட் என்றதுக்கு நாங்க சொல்லுவோம் எங்களோட வீட்டு முன்னுக்கு நாங்க போட்டிக்கிற கேட் அதுக்குதான் கடப்பைன்னு சொல்றேன் சரியா போய் கடப்பை இந்த கடப்பை வந்து பொதுவா வந்து ஜஃப்னாஹல்ல எல்லாம் வந்து இரும்பாலே எல்லாம் போட்டிக்க மாட்டாங்க பனை ஓலையால ஓலகளால கட்டிப்பாங்க அவங்கட அந்த மதிலும் வந்து ஃபுல்லாக வந்து வந்து இதுல பனை ஓலையெல்லாம் கட்டிப்பாங்க இப்ப போய் கடப்பை தள்ளி விட்டு சென்று அந்த பெண் என்ன செஞ்சாண்டா அப்படி போனா போய் அவட கடப்பை என்ன அந்த பனை ஓலையால கட்டப்பட்ட அந்த கேட்டை வந்து அப்படி தள்ளிட்டு சென்று தலை சுமையே கீழிறக்கி அவட தலைக்கு மேல சுமந்து வந்த சுமைய வந்து அப்படியே கீழ இறக்கி வைத்தாள் தலையில் இருந்த பாறத்தை அப்படியே கீழ இறக்கி வைத்தாள் முருங்கை மரத்தடியில் அவ வச்ச இடம் எங்கண்டா முருங்க மரத்துக்கு கீழால வீதி எல்லாம் அல்லாடி வந்த அவளின் அந்த வீதி முழுக்க சம்டைம் அவ விறகு குணந்திக்கலாம் சரி அந்த வீதி முழுக்க அல்லாடி வந்த அப்படின்னா வேதனையோட வழியோட வந்த அவளின் தளர்ந்த உடனா வாடி போன கஷ்டப்பட்ட நொந்த அந்த உடம்பு காலை வெயிலில் கசிந்து நனைந்துள்ளது அந்த உடம்பு வந்து வெயில கசிந்து இப்ப இப்ப எது பிரியல் நாங்க சிறிலங்கா அனுபவிக்கிற அந்த கிளைமேட் மாதிரி வேறுக்கிறது சரி அப்படி கசிந்து நனைந்துள்ளதுன்னா அவட உடம்பு முழுக்க நனைந்திக்குது சீலை தலைப்பால் அவட சாரி தலைப்பாலன்னா போர்டர் பகுதியால முன்னுக்கு சாரி துண்டை எடுத்து அவ சிறிது துடைத்து விட்டாருன்னா அவட நனைந்த மேனிய வியர்வையால நனைந்த இடங்களை துடைத்து கொண்டா இது வந்து ஒரு பெண் விரக எடுக்க போறா போய் வார வழியில என்ன செஞ்சாண்டா வீட்டுக்கு வா வந்து அவட தலை சுமைய வந்து அப்படி இறக்கி வைக்கிறா இறக்கி வச்சுட்டு அவட வேறு திருந்த உடம்ப வந்து அவட சாரிய எடுத்து அப்படியே ஃபுல்லா தொடச்சி கொள்ற கவிதை உங்களை விளங்கிக்குமன்னு நினைக்கிறேன் இப்ப இதுல வந்து கவி எதையும் கூட்டவும் இல்ல எதையும் குறைக்கவும் இல்ல நல்லா விளங்கெடுக்கணும் சரியா இந்த கவிதையில கவிஞன் வந்து எதையும் கூட்டி காட்டவும் இல்ல எதையும் குறட்டி குறைச்சி காட்டவும் இல்ல சரியா இருக்கிறத இருக்கிற மாதிரி அப்படியே சொல்லிக்கிறாரு சரியா ஆனா இந்த கவிதைக்குள்ள ஒரு அழகு இருக்குது இந்த கவிதையை நாங்க சொல்ற நேரத்துல அழகான ஒரு அழகான வந்து அந்த கவிதைக்குள்ள கவிஞன் கொடுத்திருக்கிறான் அது எங்க வருதுன்னா பாருங்க தள்ளி தலை சுமை வெயித்தாள் வீதி காலை கசிந்து சீலை சிறிது முதலாம் எழுத்துக்கள் வந்து ஒரே மாதிரி வர மோனை அணி அமைப்புல சரியா மோனை அணி அமைப்புல ஒரு கவிதை நடையில இந்த கவிதை இருக்குது ஆனா இந்த கவிதையில வந்து ஒரு நடந்த ஒரு விடியத்தை அப்படியே கூட்டலும் இல்லாம ஒரு குறைத்தலும் இல்லாம கவிஞன் கவிதை மாதிரி சொல்லிக்கிறான் 
அப்படி எந்த விதமான கூட்டல் குறைச்சலும் இல்லாம உள்ளத உள்ள மாதிரியை சொல்லுவது வந்து தன்மை நவிச்சு அணி என்னி தன்மை நவிச்சு அணி இப்ப இதுல துறையினிலே நான் தொட்டது ஏது ஏதோ பிரிச்சு பாக்கணுமா தூசி தெளிந்து ஓடும் துறையினிலே நான் மூழ்கி தொட்டது ஏதேதோ பாசி என்று எண்ணி கையாலே பறித்து எரிய பற்றினேனா கூசி எதிர் துறையில் குளித்த இளங்குமரி எந்தன் கூந்தல் என்றாள் முதலாவது சந்தி வச்சு கவிதையை வாசிச்சாச்சு பாருங்க தூசி இன்றி தெளிந்து ஓடும் துறையினிலே நான் ஒரு ஆண் ஒன்று சொல்றான் எந்த விதமான தூசியும் இல்லாம டஸ்டும் இல்லாம கிளியரான தெளிஞ்ச தண்ணீல துறையில நான் மூழ்கி தொட்டது ஏதோ குளிக்கிற நேரம் அப்படி தண்ணீல நான் மூழ்கிற நேரத்துல நான் எதையோ ஒன்ற தொட்டன் அந்த தொட்டது எதுகானோ ஏதேதோன்னு அதை நான் தொட்டது எதுகானோ பாசி என்று எண்ணி என் கையில நான் தொட்டது பாசி என்று எண்ணி கையாலே பறித்து எறிய நான் அப்படி என் கைய நீட்டி அத அப்படியே பிச்சு எறிவதற்கு பற்றினேனாண்டா பிடித்தேனா நான் தண்ணீல மூழ்கி குளிக்கிறன் குளிக்கிற நேரத்துல என் கையில ஏதோ ஒன்று தொட்டு தொடுபடுகுது அதை நான் பாசி என்று நினைச்சு எப்படின்னா வலிக்கணும் என கையில பட்டுச்சு அத பாசி என்று நான் நினைச்சு என் கையால் அப்படியே பறிச்சு எறிகிறதுக்கு பற்றினேனா நான் பிடித்தேனா கூசி எதிர்த்துறையில் வெக்கப்பட்டு கொண்டு எதிர்த்துறையில குளித்த இளம் குமரி குளிச்சு கொண்டுள்ள இளமையான குமரி குளித்தன் கூந்தல் என்றால் நீங்க பறிச்சு வீசிடவானா அது பாசி இல்லை என்ற கொண்ட என்ற கூந்தல்னு சொல்லி எனக்கு பக்கத்துல குளிச்சு கொண்டிருந்த ஒரு இளங்குமரி பெண் ஒரு கண்ணி பெண் சொன்னா பாருங்க எந்த விதமான தூசியும் இல்லாத தெளிஞ்ச தண்ணியோட கூடிய துறையில நான் அப்படி தண்ணீர்ல மூழ்கி என் கையில இதையோ தொட்டன் தொட்ட நேரத்துல அத பாசி என்று எண்ணி நான் கையால புடிச்சு அத பறிச்சு எரிய ரெடியானன் அந்த நேரத்துல வெக்கப்பட்டு கொண்டு எனக்கு எதிர்ல குளிச்ச ஒரு இளங்குமரி சரி ஒரு கண்ணி பெண் நீங்க தொட்டது என் கூந்தல் அப்படின்னா தண்ணிக்குள்ள பாசி மாதி வந்து பட்டிக்கிற அவரோட கைகளுக்குள்ள ஒரு குமரி பெண்ணோட கூந்தல் அப்படி நீங்க தொட்டது என் கூந்தல் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பெண் வெக்கத்தோட சொன்னா சரியா அப்ப இங்கே பாருங்க எந்த விதமான கூட்டலும் குறைத்தலும் இல்ல சரி ஒரு இளைஞன் ஆத்துல குளிக்கிறான் ஒரு குமரி பெண் ஆத்துல குளிக்கிறா அந்த இளைஞன் கைகளுக்குள்ள ஏதோ ஒன்று அம்புடுவது அவன் அதை பாசி என்று நினைக்கிறான் ஆனா உண்மையில அவன கையில அம்புட்டது வந்து ஒரு இளங்குமரியில கூந்தல் அத அவன் எந்த கூந்தல்னு சொல்றா இப்ப நாங்க முதலாவது பார்த்த இந்த கவிதையில பார்த்ததும் சரியா பாருங்க இதுல பார்த்ததும் இந்த கவிதையில போய் கடப்பையில பார்த்ததும் அந்த கவிதை இது ரெண்டுமே வந்து எந்த விதமான கூட்ட குறைத்தலும் இல்லாம ஒரு சம்பவத்தை அழகான முறையில ஒரு கவிதை அமைப்புல சொல்லிக்குது இது ரெண்டுக்கும் நாங்க சொல்ற தன்மை நவிச்சி அணி நான் மத்தத்து விளாடுறேன் இப்ப எனக்கு ஒரு ஹேண்ட் மார்க் ஒண்ணு போடுங்க நீங்கள் தன்மை நவிச்சி அணி என்றது வந்து கிளியரா உங்களுக்கு விளங்கினா இல்லையா உங்களுக்கு விளங்காட்டி கேட்கலும் நான் சொன்ன ரெண்டு உதாரணமும் கிளியரா உங்களுக்கு விளங்கினா ஹேண்ட் மார்க் ஒண்ணு போடுங்க விளங்காட்டி கேக்கேலும் ஓகே ஆஷா சில்மா அர்ஹம் ரனா அஸ்ஹா இலக்கியா ரஃபா ஜீவன் நம்ம விளங்க இல்லையாமா நம் ஹா விளங்கிச்சா விளங்காட்டி உங்களுக்கு கேக்கேலும் என்ன வித்தியாசம் நீங்க ரெண்டையும் எப்படி சரியா விளங்க வேணும்னு காட்டித்தாரு சரியா
பாருங்க இதுல உயர்வு நகைச்சி இப்ப தன்மை நகைச்சி என்ன நான் சொல்லி தந்தேன் உள்ளத உள்ள மாதிரியே சொல்லி அழகா சொல்றது தன்மை நகைச்சி அந்த அங்க எந்த கூட்டல் குறைத்தலும் இல்ல ஆனா உயர்வு நகைச்சி என்று சொல்றது வந்து அதுக்கு ஒப்பசிட் சரியா ஒப்பசிட்டா பொய் சொல்றது ஈக்கிற ஒரு பொருளை வந்து மிகைப்படுத்தி பொய்யாக்கி கூட்டி சொல்றதுதான் உயர்வு நகைச்சி அணு சரியா இல்ல போட்டு குழப்பி கொள்ளையெல்லாம் சரியா பாக்குமா ரைட் இது வந்து உயர்வு நகைச்சி நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு மூணு அணியத்தான் விளையாட படுத்துவேனா அப்ப உயர்வு நகைச்சி அணியில என்னன்னு கேட்டா உள்ள கூட்டி சொல்றது உதாரணமா உயர்வு நகைச்சி அணிக்கு தான் நாங்க இப்ப பாடுற சினிமா பாடல்கள் நிறைய பாடல்கள் அதுல எல்லாம் பாருங்க பார்க்கும் அந்த பாடல்ல வரக்கூடிய காதலன் வந்து காதலிய வந்து நிறைய வர்ணிச்சு சொல்லுவான் சரியா உதாரணம் இந்த ஆப்பிள் பெண்ணே நீ யாரோ ஐஸ்கிரீம் பாருங்க உதாரணமா முள்ளாலே மகுடத்தை தலையில் வைத்து ஞான மகன் நின்றவுடன் ஞானமெல்லாம் ஓர் பொழுது நடுங்கிற்றம்மா வீடு அது ஒரு உதாரணம் சரியா முள்ளாலே மகுடத்தில் மகுடத்தை தலையில் வைத்து இது வந்து இயேசுநாதர சொல்றது இயேசுநாதர் வந்து முள்ளு கம்பிகளால மகுடம் மகுடம் என்ன கிரீடம் மாதிரி நீங்க கண்டிப்பா இயேசுநாதர் சிலையில என்ன அப்படி முள்ளு கம்பிய வந்து ஃபுல்லா தலையில கிரீடம் மாதிரி சுத்தி வச்சிருப்பாங்க அந்த மகுடத்தை தலையில் வைத்து ஞான மகன் நின்றவுடன் அதாவது இயேசு இயேசுபிரான் ஞான மகன் ஞான மகன் அறிவுள்ள மகன் அதாவது இயேசுபிரான் ரைட் இயேசுபிரான் வந்து நின்றவுடன் ஞானமெல்லாம் என்றா முழு உலகமும் ஓர் பொழுது நடுங்கிற்றம்மா இந்த முழு பூமியுமே வந்து அப்படியே நடுங்கிச்சு சரியா அப்ப இயேசுநாதர் என்ன செஞ்சாருண்டா கிரீடத்தை முள்ளு கம்பியால செஞ்சு அவரோட தலையில சுத்தி வர கிரீடம் போல வச்சாரு அந்த கிரீடத்தை அப்படி தலையில வச்ச உடனேயே ஞானமெல்லாம் ஞானம் என்றா ஞானமா உலகம் எல்லாம் ஓர் பொழுது நடுங்கிற்றாம் உலகம் அப்படியே நடுங்கிட்டு உண்மையிலே வந்து இயேசுநாதர் வந்து தலையில கிரீடத்தை வச்சதுக்காக வேண்டி உலகம் நடுங்க இல்ல சரியா உலகம் நடுங்க இல்ல அப்ப இங்க சொல்ல வாரு கவிஞர் என்னாண்டா உலகம் நடுங்கிட்டு சொல்றது என்ன ஏன்னு சொன்னா அந்த அப்படியான ஒரு கவலை அவ்வளவு ஒரு தாங்கியல அத வழியொண்டு இயேசுநாதருக்கு இப்படி நடந்ததே மக்களுக்கு வந்துச்சு இந்த உலகம் எல்லாம் நடுங்கின மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் உண்டு மக்களுக்குள்ள வந்துச்சு அந்த அளவுக்கு மக்கள் கவலைப்பட்டாங்க இயேசுநாதரை பார்த்து அப்படி என்று அந்த இயேசுநாதருக்கு நடந்த கொடுமைய கூட்டி சொல்றதுக்காக வேண்டி உலகம் நடுங்கினது என்று ஒரு பொய்ய சொல்லி அந்த கவி அந்த வரிகளை அழகுபடுத்துறது உயர்வு நகைச்சி அணி அடுத்தது பாருங்க வீதி தோறும் வானலாவும் கோபுரங்கள் வீதி தோறும் என்றா வீதி முழுக்க வானலாவும் என்றா வானத்தை தொடுகின்ற கோபுரங்கள் என்றா கோபுரம் மாளிகைகள் இப்ப இது வந்து உதாரணமா கொழும்புகளுக்கு போயிட்டு வந்தா அப்படி எல்லாம் நாங்க சொல்லுவோம் கொழும்புல எல்லாம் பாருங்க நிறைய வந்து ஹை பில்டிங் செய்யும் அப்ப நாங்க அதை போனா அப்படி தலையை தூக்கி பார்ப்போம் பாத்துட்டு சொல்றேன்னு இது வானத்தை தொடுற மாதிரி பில்டிங் வானத்தை தொடப்பாக்குது தென்னை மரம் வானத்தை தொடப்பாக்குது இப்படி சொல்றது வசனத்துக்கு பேச்சுல சொல்றது ஆனா உண்மையிலே அதை வானத்தை தொடுதாண்டா பில்டிங் இல்ல உண்மையிலே தென்னை மரம் வந்து வானத்தை தொடுதாண்டா இல்ல அப்ப இங்க என்ன சொல்றதுன்னா அந்த அவ்வளவுக்கு மிகைப்படுத்தி உயர்த்தி காட்டுறதுக்காக வேண்டி கொழும்புல வந்து அவ்வளவு உயரமான பில்டிங் அப்சியாசம் வந்து நிறைய ஈக்குது இடத்த காட்டுறதுக்காக வேண்டி பொய்யையும் சேர்த்து அழகுபடுத்தி சொல்றதுதான் உயர்வு நவிச்சி இப்ப இது ரெண்டு மூலம் விளங்கிக்கும் உயர்வு நவிச்சி அணைக்கு சரியா இப்படி வரக்கூடியது உயர்வு நவிச்சி அடுத்த இன்னொன்று பாருங்க உயர்வு நவிச்சி காட்டுறேன் இதுல பாருங்க குதிரை வேகமாக பாய்ந்து ஓடியது இது ஒரு வசனம் குதிரை காற்றிலும் வேகமாய் பாய்ந்து ஓடியது காத்த விட வேகமா குதிரை ஓடிச்சு ஒரு நாளும் காத்த விட வேகமா குதிரை ஓடாது சரியா குதிரை ஓடும் ஆனா காத்த விட ஸ்பீடா குதிரை ஓடாது அப்ப இது வந்து என்னது இங்கன வந்து அளவுக்கு அதிகமான ஃபாஸ்ட சொல்றது காற்றையும் விட வேகமா குதிரை ஓடிச்சு என்று சொல்லி சொல்றது உயர்வு நகைச்சி அது சரியா அப்ப உள்ளத்தை பொய்யையும் சேர்த்து உயர்த்தி கூறுவது உயர்வு நகைச்சி அடுத்த பாருங்க இங்கன 
தேன் அலர் செண்பக வாசம் வானுலகில் வெடிக்கும் இது குற்றால குறவஞ்சி கிரேட் டென் லெவன் புள்ளுக்கு தெரியும் தேன் அலர் செண்பக வாசம் தேன் சொட்டக்கூடிய செண்பக பூக்களோட வாசனை வான் உலகில் வெடிக்குமண்டா வானலோகத்துல பரவும் வெடிக்குமண்டா பூமியில் இருக்கிற செண்பக மலர்களோட பூக்களோட வாசனை வந்து வான லோகம் வரைக்கும் வெடிச்சு பரவும் இப்ப உண்மையிலே பூமியில் இருக்கிற பூட வாசனை வந்து உதாரணமா எங்க ரூட்டுக்கு நாலு ரெண்டு வீடு தள்ளி இல்லை எங்க ரூட்டுக்கு அடுத்த வீட்டுல பூத்திக்கிற பூட வாசனையே எங்க ரூட்டுக்கு வராது இல்லையா செல்ல நல்ல நல்ல கொம்மண்ட அந்த இரவு நே பூ இரவு நேரத்துல பூக்கக்கூடிய மல்லிகை மாதிரி சில பூக்களை வாசனை ஒரு நேரம் காத்துல கலந்து வரும் எந்த காரணத்துக்காக வேணும் அடுத்த காணியில பூத்த பூட வாசனை கூட எங்க ரூட்டுக்கு வராது இப்ப இதுல சொல்ல வரது என்னன்னு கேட்டா தேன் செ சொட்டக்கூடிய செண்பக பூக்களோட வாசனை வந்து வானலோகத்து வரைக்கும் பரவுதான் இப்ப வானலோகம் வரைக்கும் ஒரு நாள் பரவாது இங்க என்ன சொல்ல வாருன்னா அவ்வளோக்கு இனிமையான செண்பக பூக்கள் ஈக்குது அதுல வாசம் வந்து நிறைஞ்சி ஈக்குது நிறத்தை கூட்டி காட்டுறதுக்காக வேண்டி பொய்யையும் கலந்து சொல்றது தான் என்னதுன்னா தனியா உயர்வு நவிச்சு அணு உள்ளத உள்ள மாதிரிய அழகா சொல்றது தன்மை நவிச்சியானி உயர்வு நவிச்சியானி உள்ளதையும் சேர்த்து இல்லாததையும் அதுக்குள்ள போட்டு பொய்யையும் கலந்து அழகு படிச்சு உயர்வு நவிச்சியானி இருந்து முற்று முழுதாக டிஃபரண்ட் ஆனதுதான் உயர் ரைட் இப்ப அடுத்தது இன்னொரு அணிய வேலாம் படுத்துறோம் பாருங்க அப்ப உங்களுக்கு உயர்வு நவிச்சு சரியா அதே மாதிரி தன்மை நவிச்சு இதுல இன்னும் கிளியரா நினைக்குமான்னு நினைக்கிறேன் இப்ப நான் இதுபோல ஃபாஸ்டா உங்களுக்கு கிளாஸ்ல செஞ்சா போக மாட்டேன் ஒவ்வொரு அணியையும் விலங்கப்படுத்தி அதுல நோட்ஸ் தந்து பயிற்சி தந்துட்டு தான் அடுத்த வேலைக்கு போறது நான் இப்ப இது உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் என்றதால கொஞ்சம் வேகமா செய்யறது மத்தபடி நீங்க கிளாஸுக்கு வார நேரத்துல இதுக்கான நோட்ஸ் பயிற்சி எல்லாம் உங்களுக்கு இன்ஷால்லாம் தாருது சரியா ரைட் அடுத்து பாருங்க சரியா ஊமை அணி வாகனம் அது பொதுவா உங்களுக்கு தெரியும் சரி தற்குறிப்பேற்றான் இத பாருங்க தற்குறிப்பேற்றன் இங்க பாருங்க காதலியை காரிருளில் காணகத்தே கைவிட்ட பாதகனை பார்க்க படாதென்றோ நாதம் அளிக்கின்ற ஆளிவாய் ஆங்கு அளவனோ ஒளிக்கின்றது என்னோ உரை சரியா பாருங்க மறுகாலும் பாட்டுதா இத காதலியை காரிருளில் காணகத்தை கைவிட்ட சரியா தண்ட காதலிய காரிருள்ளா கும் இருட்டுக்குள்ள நடு ஜாம மாதிரி இருட்டுக்குள்ள காணகத்தை கைவிட்டா காட்டுல கை போன காணகமண்டா காது பார்க்கப்படாதென்றோ பார்க்க கூடாதென்று தானோ நாதம் அழிக்கின்ற ஆளிவாய் நாதம் என்றா ஒளி எழுப்ப கூடிய கடல்ல உள்ள அந்த கடற்கரையில உள்ள ஆங்கு அளவனோ அங்கு வாழக்கூடிய அளவன் அளவன் இந்த சரியா நண்டு வந்து ஒளிக்கின்றது என்னோ உரை ஒளிக்கின்றது என்னோனா மண்ணுக்குள்ள போய் ஒளிந்து ஒளிந்து கொள்வது அதனால் தானோ சரி இங்க பாருங்க அழகா சொல்றேன் காதலிய வந்து காட்டுக்குள்ள அஹ் இருட்டுக்குள்ள கொண்டு போயிட்டு கை விட்டுட்டு வந்த கொடுமையான பாதகனை பார்க்க கூடாதுன்னு தானோ இந்த நண்டு வந்து கடற்கரையில மண்ணுக்குள்ள போயிட்டு ஒளிஞ்சு கொள்ளுது அப்படின்னு சொல்லி நலவென்பால் ஒரு பாட்டு தான் இந்த பாட்டு இப்ப நீங்க பீச்சுக்கு போனாலும் போவீந்தா பீச்சுல போயிட்டு விளையாடினாலும் போவீந்தா நீங்க கண்டிப்பீங்க சரியா நண்டுகள் வந்து கடல்ல எப்பவுமே என்ன செய்யணும்னா மண்ணுக்குள்ள போய் ஒளிஞ்சு கொள்ளும் கண்டிப்பீங்க நீங்க சரியா அப்படி அந்த மண்ணுக்குள்ள போயிட்டு நண்டுகள் ஒளிஞ்சு கொள்வ வந்து இயற்கையிலே நடக்கக்கூடிய ஒன்று சரியா 
இப்படி இயற்கையில நடக்கக்கூடிய ஒண்டுக்கு வந்து கவிஞன் என்ன சொல்கிறான் அந்த நலவெண்பால இப்படி அந்த கடல்ல ஈக்கக்கூடிய விளையாடக்கூடிய நண்டுகள் வந்து மண்ணுக்குள்ள ஒழிச்சு கொள்றது ஏனண்டா இந்த காதலிய வந்து இருட்டுக்குள்ள ஜாமத்துல கையுட்டுட்டு வந்த பாதகன கொடியவனான நலமகாராசன பார்க்கப்படாதுன்னு தானோ சரியா அப்படி என்ன கேட்கிறேன்ச்சா இப்ப இங்க அப்ப நலமகாராசன மேல கொண்ட வெறுப்பாளகானா நண்டுகள் எல்லாம் கடல் மண்ணுக்குள்ள ஒளிஞ்சு கொள்ளுது அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு விலங்குதா அப்ப இங்க இயற்கையில நடக்கக்கூடிய ஒண்டுக்குள்ள தண்ட கருத்த கொண்டு வைத்து ஏத்துவது தற்குறிப்பேற்றாணி இயற்கையில நடக்கும் அந்த இயற்கையில நடக்கிற ஒன்றுல வந்து தண்ட கருத்த ஏத்துவது அதுல ஏத்தி செல்றது தான் தற்குறிப்பேற்ற அப்ப இயற்கையில நடக்கக்கூடியது வந்து நண்டுகள் கடலுக்குள்ள ஒளியுது மண்ணுக்குள்ள அந்த ஒளியிற நண்டுகள் இத வந்து என்ன செய்யறன்னா இவனை பார்க்கப்படாதான் நலமகாராசனை பார்க்கப்படா இவன் ஒரு கொடியவன் அதனாலதான் அந்த நண்டுகள் ஒளியுது என்று சொல்றது உதாரணமா நீங்க அந்த பழைய பாட்டம் கேட்டிருப்பீங்க அந்த நான் வருகையிலே என்னை வரவேற்க எங்கும் வான்மலை பொழுகிறது புதிய வானம் புதிய பூமி என்று நீங்க வேண்மடா போன்ல அடிச்சு பாருங்க அழகான அர்த்தம் உள்ள ஒரு பாட்டு அதுல வரும் நான் வருகையிலே என்னை வரவேற்க சரியா எங்கும் வான்மலை பொழுகிறது இப்ப வானத்திலிருந்து மழை பெய்யறது வந்து இயற்கை இப்ப கவிஞர் நீங்க என்ன சொல்றான்டா நான் வருகையிலே என்னை வரவேற்க நான் வார நேரத்துல என்ன வரவேற்கிறதுக்காக வேண்டி சரியா எங்கும் வான்மலை பொழுகிறது வானத்திலிருந்து மழை வந்து எங்கேயுமே பொழியுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது அப்ப அழகான ஒரு வரி பாருங்க அங்க உண்மையிலே வந்து மழை பெய்ஞ்சது வந்து அவரை வரவேற்க இல்ல மழை பெய்ஞ்சது இயற்கை இப்ப கவிஞன் சொல்றது என்னான்னு கேட்டா நான் வார நேரம் என்ன வரவேற்கிறதுக்கு தான் வானத்துல இருந்து மழை பெஞ்சிச்சோ சரியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற இயற்கையில நடந்த விஷயத்துக்குள்ள தண்ட கருத்தை ஏத்தி சொல்றாரு சரியா அப்ப அழகான முறையில இங்க இயற்கையில சம்பவங்களுக்குள்ள தண்ட கருத்தை ஏத்துறது தற்குறிப்பேற்ற மனத்தை நீங்க விளங்க இருக்கணும் சரியா நான் இன்னொரு கவிதையும் காட்டுங்க பாருங்க இது வந்து கிரேட் டென் லெவன் புள்ளுகள் படிச்சு கேளும் நான் உங்களுக்கு போட்டோன் எடுத்தே ஹாட்டிங்க என்ன கிரேட் டென்லயும் லெவன்லயும் பார வார இருக்க படிச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு கவிதை தான் இது சரியா இந்த கவிதையில பாருங்க சாரி இதுல பாருங்க இந்த வாரிய அரவ அது நான் ஜூம்ல இந்த இடத்துல தலை கிளியரா விளங்குது இல்ல அந்த மூணாவது வரியா அரவ நெடுங்கடல் ஆடை அவனியெல்லாம் தனி ஆளும் அரசு தண்ணில் அரவண்டா சத்தமிடக்கூடிய ஆற வரிக்கக்கூடிய நெடுங்கடலனா நீண்ட கடல் ஆடை அவனி எல்லாம் ஆடையாக உடுத்த உலகம் எல்லாம் தனியாளும் அரசு தண்ணில்னா நான் தனியாக ஆளக்கூடிய அரசாட்சியை விட இது கிரேட் லெவன்ல இருக்கிறார்கள் இன்னும் படிச்சுக்க மாட்டீங்க இதுல சொல்ல வாரது என்னன்னு கேட்டா ஆட வரைக்கக்கூடிய சத்தம் இருக்கக்கூடிய நீண்ட கடலை ஆடையாக உடுத்த பூமிய நான் தனியாக ஆழ்வதை விட இப்ப நீங்க நல்லா இன்னொரு விஷயத்த விளங்கெடுக்கணும் சத்தம் இருக்கக்கூடிய கடல் வந்து உலகத்துல பூமியில இருக்கிறது இயற்கை சரி எங்கட பூமியில நாங்க வாழக்கூடிய பூமியில இயற்கையாகவே உள்ளதுதான் ஆட வரைக்கக்கூடிய கடல் இப்ப கவிஞன் நீங்க என்ன சொல்றானா தண்டகரத்தை கொண்டு போயிட்டு எப்படி ஏத்துறானா இந்த ஆற வரைக்கக்கூடிய கடலை வந்து ஆடையாக உடுத்த உலகம் அப்படியே அந்த கடலை பெய்த்து இந்த கடலை வந்து உலகம் வந்து ஆடையா உடுத்திக்குது அப்ப அந்த கடலை ஆடைன்னு சொல்லி சொல்றது சரியா கடலை கொண்டு போய் அப்படியே அந்த உலகம் வந்து தான் உடுத்து கொண்டு ஒரு நீல கலரான அழகான ஆடை நீங்க யோசிச்சு பாருங்க உலகத்துல மண்ட கலர் போக பிரவுன் கலர்ல நீல கலம் காட்டுறது எல்லாம் உலக வேல் மேப்ல வந்து இந்த கடலைத்தான் அப்ப இங்கன்னு சொல்ல வாரது என்னான்னு கேட்டா உலகம் உடுத்து கொண்ட ஒரு சாரி தானே இது கடல் அப்ப இயற்கையில உள்ள விஷயத்துல இயற்கையிலே பூமிக்குள்ள கடல் இருப்பது இயற்கை அந்த இயற்கையில விஷயத்துக்குள்ள தண்ட கருத்தை கவிஞன் அழகா ஏத்துறான் எப்படி ஏத்துறானுண்டா அந்த கடலை வந்து ஆடையா உலக முடுத்திக்குது விலங்குதா அப்படி என்று தண்ட கருத்தை ஏத்தி சொல்றது தற்குறிப்பேற்றம் சரியா இப்படி உங்களுக்கு மூணு அணிகள் இப்ப இதே சொல்லி சந்திக்கிறேன் ஒன்று உயர்வு நவிச்சி உயர்வு நவிச்சின்னா உள்ளத்தை அப்படி இருக்கிறத விட உயர்த்தி சொல்றது சரியா அது உயர்வு நவிச்சி தன்மை நாவிச்சு என்ன சொன்னா ஈக்கிரத்த அப்படியே ஈக்கிற மாதிரியே அழகா சொல்றது சரியா தன்மை நாவிச்சு ரைட் இப்ப மூணாவது படிச்சது என்னானி நாங்க மூணாவது பார்த்து என்னானி 
தற்குறிப்பேற்றம் சரியா தற்குறிப்பேற்றம் என்றால் என்னதுன்னா அதுக்கு இயற்கையிலே ஈக்கிற விஷயத்துல கவிஞன் கொண்டு போயிட்டு தண்ட கருத்தை அழகா ஏற்றி சொல்றது தற்குறிப்பேற்றம் சரியா அப்ப இப்படி மூன்று வகையான அணிகளை பாத்திக்க உங்களுக்கு வேணுமா நான் மத்த அணியும் சொல்லி தரையணும் நீங்க இருக்கிறடியா நான் வேணுமனா கொஞ்சம் விளங்கப்படுத்தின மத்த அணிகளையும் சரியா அப்ப இந்த மூணு அணிகளையும் நீங்க கிளியரா விளங்கெடுக்கணும் ஒன்றுக்கு ஒன்று எப்படி வித்தியாசப்பட்டது அஹ் உயர் மகிழ்ச்சிக்குள்ள போய் ஈக்குது தன்மை நகிழ்ச்சி வந்து உண்மையாகவே ஈக்குது தற்குறிப்பேற்றம் வந்து இருக்கிற உண்மைக்குள்ள தண்டகருத்தை கவிஞன் ஏற்றுறது அதுக்கு நினைவுச்சுக்கோங்க லேசான உதாரணம் நான் வருகையிலே என்னை வரவேற்க எங்கும் வான்மலை போடுகிறது சரியா அது வந்து ஆக லேசான ஒரு உதாரணம் சரியா அடுத்த இந்த கவிதையை பாருங்க நான் உங்களுக்கு இன்னொரு காற்றம் வேணுமல்ல உங்களுக்கு நீங்க சொல்லணும் எனக்கு அது என்ன நீ என்ன பார்த்துட்டு இது உங்களோட கிரேட் நைன் புக் லீக்கிறதுதானே ஒரு நேரம் கிரேட் டென்ல லீக்கிற ஆட்கள் அவங்கள படிச்சு கேளும் உங்களுக்கு காற்றம் பாருங்க இந்த கவிதையை பாருங்க பாருங்களே தையல் துயர்க்கும் தாங்காது தம் சிரகாம் கையால் வயிறலை பாடருள்வாய் வெய்யோன் வாவு பறிந்து ஏறி வாவென்று அழைப்பன போல் கூவினவே கோழி குலாம் இறந்த நேரத்துல ராமாயணத்துல கூடிய ஒரு பாட்டு சரியா தசரத மன்னன் இறந்த நேரத்துல அந்த தசரதன் இறந்த நேரத்துல அந்த ஏரியால இருந்த சேவல்கள் கோழிகள் எல்லாம் கூவுது இதாக்குது இப்ப இந்த கோழிகள் தண்ட சிறகுகள் எடுத்து உடம்பு அடிச்சு கொள்ளுது சேவல் இந்த விஷயம் எல்லாத்தையும் எப்படி சொல்றேன்னா தையல் துயர்க்கும் தாங்காது தன் சிறகாள் சரியா தசரத மண்ணை இறந்து போன துயரத்தை தாங்காம தன்னுடைய சிறகுகளால கையால் வயிறு அழைத்து காடர்கள் தண்ட கைகளால சிறகண்ட கைகளால அப்படியே வயிற்றுக்குள்ள அடிச்சு கொண்டு வெய்யோன் வாவு பறிந்து ஏறி வாவு என்று அழைப்பன் போல சூரியன் வந்து சூரியன் மலை முகட்டுல இருந்து எல்லாரையும் கூப்பிடுவது போல கூவினவே கோழிக்குலாம் வேதின தாங்கியலாமலுக்கு இந்த சேவல் கூட்டம் எல்லாம் அப்படியே கூவிச்சு இப்ப இதெல்லாம் காலையில இல்லாட்டி மாலை நேரங்கள்ல சேவல் கூவுறது கோழிகள் வந்து சிறகுகள்ட்ட தண்ட சிறகுகளை வந்து உடம்புல அடிச்சு கொள்றது இயற்கை சரியா இந்த இயற்கை என்ன செய்யறான்டா தண்ட கருத்துக்கு அப்படியே கொணும் வந்து ஏற்றி இதுகள் எல்லாம் ஏன் இப்படி கவலையோடு உடம்புல சிறகுகள் அடிச்சு கொண்டுட்டா தசரத மன்னன் இறந்த கவலைய தாங்கியலாம அப்படி என்று அதுக்குள்ள போய் தண்ட கருத்தை ஏற்றுறார் கவிஞர் இது தற்குறிப்பேற்றார் சரியா இப்ப உங்களுக்கு விளங்கணும் இது வந்து தற்குறிப்பேற்றம் அப்ப தற்குறிப்பே வேண்டாம் இயற்கைக்குள்ள ஈக்கிரத்துல தண்டகாரத்தை கொண்டு வைத்து ஏத்துறது சரியா ஏத்தி கூட்டி காட்டுறது அதாவது இயற்கை நடக்கிற சம்பவத்துக்குள்ள உயர்வு நவிச்சு என்றா உள்ளத்தை கூட்டி காட்டுறது தன்மை நவிச்சு என்றா அழகா உள்ளத்தை உள்ள மாதிரியே அழகா சொல்றது தன்மை நவிச்சு இந்த மூணு அணியும் உங்களுக்கு கிளியரா விளங்கினா இல்ல டவுட் ஏதாவது ஈக்கிறா டவுட்டினா உங்களுக்கு தாராளமா கேட்கலும் யாருக்கால் டவுட் ஏதாவது ஈக்குதா கொஞ்சம் பேர் பொறகுதான் ஜாயின்ட் ஆகி ஈக்கிறீங்க டவுட் இருந்தா கேட்கல மெசேஜ் பண்ணி கேட்கலாம் தொடர்ந்து <laughs> பேப்பர்ல மெயினா உங்களுக்கு கொண்டு போகிறோம் பேப்பரை செஞ்சு பேப்பர் மூலமா ரிசல்ட்ஸ் உங்களுக்கு அடிக்க வைப்போம் நீங்க ஜூம் செஞ்சு கொள்ளுமாகுமா வந்து கிளியரா உங்களுக்கு எல்லா கனெக்ஷனையும் காட்டுமா அப்படி ஒன்றும் பயப்படுவாங்க நான் இப்ப இந்த ஜூம்ல செஞ்சு வரது காசி சம்பாதிக்க வேணும் என்ன நோக்கத்தை விட என்கிட்ட ஈக்கிற அறிவ உங்களுக்கு நான் பகிர்ந்து கொள்றதுக்கு ஆசை அளிக்கிறேன் நீங்க ரெடியாக இருந்தால் உங்களுக்கு டைம் ஒலி ஒதுக்கி கிளாஸ் ஒன்றுக்கு நீங்க ஜாயின்ட் ஆகியும் உங்களுக்கு அப்ப அது மூலமாக எல்லா விஷயங்களையும் நான் காட்டித்தாரேன் அதை உள்ள எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு பேப்பர் மூலமாக உங்களை கைட் பண்ணி எடுக்கிறேன் அது உங்களோட விருப்பம் யாரையும் வந்து வற்புறுத்தையில நீங்க விரும்பினா கிளாஸுக்கு ஜாயின்ட் ஆகும் சரியா ரைட் அப்ப உங்களுக்கு கிளியரா விளங்கிக்குமா நினைக்கிறேன் யாராச்சும் ஏதாச்சும் சொல்லணுமா
இதுல ஈக்கிற ஆள் கட ஊரை கொஞ்சம் கேட்டுக்கொள்ளவா கொஞ்சம் சொல்லுங்க மணால எங்க வருமா கொஞ்சம் <laughs> 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 ஜீவிதம் சொல்லுங்க எங்காண்டு நான் கிளினோஜி டீச்சர் கிளினோஜி ஓகே ஆயிஷா வெளிமர டீச்சர் ஓகே அஸ்ஹா மம்மன்ன மம்மன்ன ரைட் சில்மா மெல்சிரிபுர மெல்சிரிபுர இலக்கியா சொல்லுங்க கிளிநொச்சி ஓகே இலக்கியாக தமிழ் என்ன விளங்குதாம உங்களுக்கு கிளிநொச்சி கேர்ள்ஸுக்கு முடிச்சுக்கொள்வோம் ஓகே ஜதாக்குல் நஹர் டே ஸ்டூடண்ட்ஸ் நான் இதோட எண்ட் பண்ணி கொள்வோம் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு கேட்கறதா இருந்தா கேட்கலாம் நீங்க கிளாஸுக்கு ஜாயின் பண்றதா இருந்தா அவங்களோட நேம் அண்ட் கிரேடு அத வந்து நீங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க நான் ஆல்ரெடி சட் பாக்ஸ் நேம் போட்டிக்கிறேன் நான் திரும்ப ஸ்கிரீன்ல ஷேர் பண்றேன் உங்களோட நேம் ஏம் கிரேடு சரியா வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க இந்த நம்பருக்கு அதோட அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி இருந்தா அவங்களுக்கும் பேசுறேன் ஓகே அப்படி நீங்க ஜாயின் பண்றதா இருந்தா உங்களோட நேம் அண்ட் கிரேட் அத நீங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க கிரேட் டென் சிக்ஸ் கிளாஸ் வேறையா உங்களுக்கு வந்து கிரேட் நைன் செப்பரேட்டா நடக்கும் கிரேட் டென் செப்பரேட்டா நடக்கும் கிரேட் லெவன் இன்றைக்கு நான் அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் ஒன்று தாரத்துக்காகத்தான் உங்களுக்கு இன்றைக்கு எல்லாரும் கிரேட் நைன் டென் லெவன் வந்து ஒரு மிக்க எடுத்து ஃபுல்லா டீச்சர் வந்து ஆல்ரெடி டீச்சர்ஸ் என்ன மாதிரி அவங்கள ஃபுல்லா போக்கஸ் பண்றது வந்து ஓல ஹெல் எக்ஸாமுக்கு சரியா கிரேட் நைன் 10-11 விருப்பம் உள்ளவங்க உங்களுக்கு வந்து அவங்களோட நேமும் கிரேடையும் நீங்க எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க அதோட அவங்களுக்கு அவட ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி சம்பந்தமா நீங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணி கொள்ளுங்க அதோட உங்களுக்கு இந்த நடந்த செஷன்ல யூடியூப் லிங்க் நான் எங்களோட எஸ்ஐடி ட்விட்டர் எல்லாம் யூடியூப் லிங்க் வந்து நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுவோம் அதோட லிங்க்கும் நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுவேன் உங்களை அப்படி வீடியோஸ் தேவையான இருந்தா எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க வீடியோஸ் லிங்க்கையும் கேட்டு நான் அதோட உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன் அதோட உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் மார்க்கு ஷேர் பண்ணி கொடுங்க டீச்சர் பெஸ்ட் லெவல்ல அவட பாட்டு செய்வா அதோட நீங்களும் கன்சிடரேட் பண்ணி கோஆர்டினேட் பண்ணி நீங்களும் செஞ்சீங்கண்டா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிசல்ட்டை ஓ லெவல்ல எடுக்கலாம் ஏன்னா நாங்க அவுட்புட் வந்து நாங்க கண்டது அதான் உங்களுக்கு நாங்க சொல்றது அதோட டீச்சர் மேசி கேம்பஸ்லயும் வந்து நல்ல ஒரு ரிசல்ட் வந்து அவ அதுல முக்கியமான ஒரு பாட்டை செஞ்சுட்டு ஈக்கிறா அதை வந்து நீங்க மேசி கேம்பஸ்ட ரிசல்ட் அப்டேட்டை ஹிஸ்டரி எடுத்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ் சப்ஜெக்ட் எடுத்து பாருங்க 
எத்தனை பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கிறாங்க எத்தனை பேர் என்னென்ன ரிசல்ட் என்னென்ன கிரேட்ல எடுத்துக்கிறாங்கன்றது வந்து உங்களுக்கு விளங்கும் ஓகே இந்த பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு எல்லாருக்கும் ஜதாக்குமுல்லாக தேங்க் யூ வெரி மச் நன்றி டீச்சர் இதோட என் பண்ணிக்கொள்வோமே Okay, 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 